हेलो गाइस आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्रिक्योस्टमी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर विच इज़ डन यूजफुली इन द इमरजेंसी सेटिंग्स इट इज़ मेकिंग एन ओपनिंग इन द इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया एंड कन्वर्टिंग इट इन टू स्टोमा ऑन द स्किन सर्फेस हम एक ओपनिंग बनाते हैं ट्रेकिया में और उसको कन्वर्ट करते हैं स्टोमा में ठीक है ऑन द स्किन सर्फेस फिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं क्यों किया जाता है मतलब हम ट्रिक्योस्टमी करना क्यों चाहते हैं मतलब एक तो हो गया इंडिकेशंस एक हो गया फंक्शंस मतलब फंक्शन का मतलब हो गया कि ट्रिक्योस्टमी करने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट इट इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीथिंग नॉर्मली इंसान जो चोट लगने की वजह से किसी पैथोलॉजी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो हम एक ऑल्टरनेटिव पाथवे उसको प्रोवाइड करते हैं दूसरा इट इम्प्रूव सी एल्वल और वेंटिलेशन बाई डिक्रीजिंग द डेड स्पेस बाई थर्टी टू फिफ्टी परसेंट एंड टू ऑल्सो डिक्रीज रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो ठीक है फिर ये प्रोटेक्ट करता है एयरवेज को कैसे बाई यूजिंग द कप ट्यूब जो एक कप ट्यूब यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ट्रेक्यो ब्रॉन्कल ट्री इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दी एस्परेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल सिक्रीशन और ब्लड फोर्थली इट परमिट्स ए रिमूवल ऑफ द ट्रेक्यो ट्रेक्यो ब्रॉन्कल सिक्रीशन एंड ऑल्सो एसेंशियल कि जब आई पी पी आर दैट इज इंटरमीडियंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्परेशन ग्रेटर दैन सेवेंटी टू आवर्स है तो हम ट्रेक्योस्टमी करें बजाय कि इंटीवेशन के और छठी चीज़ है कि एन एस सी से एडमिनिस्ट्रेटर करना भी ईजी हो जाता है सो ना मूव मूविंग ऑन टू इंडिकेशंस कि कब कब हमें करना होता है ट्रिक्योस्टमी तो द इंडिकेशंस कैन बी रिमेंबर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ निमोनिक विच यू कैन सी हियर इन द एंड दैट इज ऑक्यूपाई मोस्ट सीट्स इन मेडिकल एसोसिएशन सो वी टेकिंग द ओ एम एस एम एंड ए वी हैव फॉर्म द निमोनिक ऑफ दिस इंडिकेशंस ऑफ ट्रिक्योस्टमी सो फर्स्ट इज ओ सो ओ रेफर्स टू द ऑब्सट्रक्शन अब द ट्रेकियल रिंग सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ That can be due to infection, trauma, tumor, or vocal cord palsy. Mechanical ventilation is prolonged in cases of Guillain-Barré syndrome, cervical spine infection, in case of COPD, or in case of acute respiratory distress syndrome. S refers to secretions, any pharyngeal secretions. Fifth, then maxillofacial surgery, and also fifth is to prevent the aspiration in cases of bilateral complete palsy. so these are the indications of tracheostomy procedure which you can remember in the form of a mnemonic known as occupy more seats in medical association to so, fir aate hain types tracheostomy can be basically of three types an emergency tracheostomy elective tracheostomy and a permanent tracheostomy emergency mein matlab complete airway obstruction ho chuka hai aapko turant karna padega so that is emergency elective jab aap khud plan karke karna chahte ho it is an planned unhurried procedure of an temporary and is closed when the indication is over इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स या तो थेरेपेटिक पर्पज की वजह से करते हैं या तो प्रोफाइलेक्टिव पर्पज की वजह से करते हैं परमानेंट ट्रिक्योस्टमी इज डन इन केसेज ऑफ बायोलेट्रल एडक्ट पैरालिसिस और इन केसेज ऑफ लैरेंजल स्टेनोसिस ठीक है अब ये जो परमानेंट ट्रिक्योस्टमी होती है तीन जगह पर की जाती है इसको कह सकते हैं हाई परमानेंट ट्रिक्योस्टमी मिड और लो परमानेंट ट्रिक्योस्टमी सो हाई तब कहते हैं जब इट इज डन अब द लेवल ऑफ थायरॉइड इस्तेमस मिड जब इट इज Mid one is the preferred one, and it is done through the second or the third tracheal ring. And low one is done below the level of the thyroid isthmus. ठीक है? ये तो हो गए types. अब आते हैं हम लोग technique में. कैसे किया जाता है? Technique में हमें basically दो चीजें जाननी हैं. एक तो हो गई position, और दूसरा हो गया anesthesia क्या use करते हैं. Position में हम यहाँ पर rose position use कर सकते हैं. Use कर सकते नहीं. Use कर नहीं होता है rose position. इसमें क्या होता है कि there is an extension at the cervical and atello एटलांटो हॉस्पिटल जॉइंट मतलब हम एक्सटेंड करते हैं आपको सर्वाइकल और एटलांटो हॉस्पिटल जॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना होता है उसको कहते हैं रोज पोजिशन जब हम इमरजेंसी ट्रिक्योस्टमी करते हैं तो वहाँ पर हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं बिलो द रिक्वाइड एंड सुपरा एक्सटर्नल नॉच पर जब हम इलेक्टिव ट्रिक्योस्टमी करते हैं तो एक हॉरिजोंटल इंसिजन दिया जाता है क्योंकि उसकी इंक्रीजेज जो होती हैं वो भी उसी हॉरिजोंटली प्रेजेंट होती हैं इसलिए ये कॉस्मेटिकली बेटर होता है इसलिए हम करते हैं स्किन क्रीज इंसिजन भी कहते हैं इसको इट इज़ एन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब द सुपर एक्सटर्नल नॉच फिर एन एस सी से नॉर्मली तो अनकॉन्शियस पेशेंट में या फिर इमरजेंसी ट्रिक्योस्टमी में रिक्वायर नहीं होता बट इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस वी हैव टू डू वन वन टू टू परसेंट लिग्नोकिन विद एपिनेफ्रिन इज इन्फिल्ट्रेटेड इन द लाइन ऑफ इंसेशन अब आते हैं स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन तो बेसिकली हम इमरजेंसी ट्रिक्योस्टमी के स्टेप्स देखेंगे वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जानें तो फिर भी हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं विद इट्स नेक्स एक्सटेंडेड इन दिस रोज पोजीशन देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल एनेस्थीसिया 
वन पॉइंट फाइव इंच पर फाइव सेंटीमीटर ठीक है आप लोकल लेंस से दे दिया फिर वन पॉइंट फाइव इंच पर फाइव सेंटीमीटर का एक हम वर्टिकल इंसेशन देते हैं मतलब वन पॉइंट फाइव इंच या फिर फाइव सेंटीमीटर का एक वर्टिकल इंसेशन देते हैं बिलो द क्रिकॉइड इन द मिड लाइन फिर हम स्किन प्लेटिस्मा डीप फेशिया और प्री ट्रेकल फेशिया को हम डिवाइड करते हैं मतलब हटाते हैं फिर इस्तेमस ऑफ थायराइड जो होता है उसको भी हटाया जाता है डिसवाइडेड बिटवीन दी लाइक फिर क्रिकॉइड हुक का यूज़ करते हुए उसको लिफ्ट करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं ट्रेकिया को फिर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स को हटाते हैं नाइफ से फिर ट्रेकियल वूड को इज डायलेटेड विद ट्रेकियल डायलेटर वहाँ पर हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे और कफ को इन्फ्लेट कर देंगे और फिर हम ट्यूब को फिक्स कर देंगे अराउंड द नेक विद द टेप्स तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया आपके इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी का ठीक है फिर उसके बाद आते हैं ऑपर फिर अब उसके बाद आएंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिसमें हम पांच चीज़ों का ध्यान रखते हैं एक तो हम कॉन्स्टेंट सुपरवाइज करते हैं पेशेंट को सक्शन करना होता है हर दो तीन घंटे में फिर प्रिवेंशन करना होता है कि कोई आपको ट्रिकियाइटिस हो जाए या फिर कोई कास्टिंग जैसा कुछ भी ना हो क्या था क्रस्टिंग ना हो सॉरी क्रस्टिंग या ट्रिकियाइटिस ना हो फिर हम केयर करेंगे ट्रिकियोस्टमी ट्यूब्स का भी और डी भी करना ज़रूरी होता है थोड़े टाइम के बाद हमें हटाना होता है ठीक है फिर वॉट आर द कॉमन इंडिकेशन ऑफ ट्रिकियोस्टमी इन इनफेंट्स एंड देन इन चिल्ड्रेन इन्फेंट्स में यूजली कंजाइटल कॉजेज होते हैं जैसे कि सबलॉटिक हेमोरेज सबलॉटिक स्टिनोसिस लैरेंजलसिस क्लॉटिक वेब और बायोलेटल वोकल कॉड पैरालिसिस चिल्ड्रेन में क्या होता है मोस्टली इन्फ्लेमेटरी या ट्रोमेटिक हो सकता है विच कैन हैपन ईदर ड्यू टू अक्यूट लैरेंगो ट्रिक लैरेंगो ट्रिक्यो ब्रोंकाइटिस एपिक्लोटाइटिस डिपथीरिया लैरेंजल एडमा एक्सटर्नल लैरेंजल ट्रामा प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन एंड जोविनाइल लैरेंजल पैपिलोमेटोसिस दो दीज आर द बेसिक कॉमन इंडिकेशन ऑफ ट्रिक्योस्टमी इन चिल्ड्रेन एंड इन इन्फेंट्स नाउ मूविंग विद अड वी हैव द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रिक्योस्टमी विज यूजली आस सो कॉम्प्लिकेशन कैन भी डिवाइड इन टू थ्री कैटेगरीज इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन विच हैपन एट अ टाइम ऑफ परफोरेशन विच इंक्लूड्स हेमोरेज एपनिया एस्परेशन ऑफ द ब्लड नीमोथोरैक्स एंड इंजरी टू रिकर एंड लारेंशल नफ एंड द इसोफेकस देन देर कैन भी इन देन देर कैन भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन विच हैपन ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू आर्स टू डेज विच इंक्लूड्स द ब्लीडिंग डिसप्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब ब्लॉकिंग ऑफ द ट्यूब सब क्यूटेनियस इम्पाइसिमा ट्रेकियाइटिस एंड ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस विद क्रस्टिंग इन दी ट्रेकिया एंड देन ऑल्सो ड्यू टू ऑल्सो एटेलेक्टेसिस एंड लंग एप्सिस कैन है लोकल वूड इन्फेक्शन एंड ग्रैनुलेशन भी हो सकते हैं फिर आते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन जो कि ड्यू टू हैपन ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द ट्यूब फॉर वीक्स एंड मंथ्स इसमें ट्रेक्यो फेस ट्रेक्योसोफेजल फेशल और डेवलप हो सकता है ट्रेक्यल स्टिनोसिस हो सकती है लैरेंजल स्टिनोसिस प्रॉब्लम ऑफ डी कैनोलेशन कैन हैपन स्पेशली इन इन्फेंट की उनमें डी कैनोलेट मतलब इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर हिमोरेज हो सकता है ड्यू टू इरोजन ऑफ द मेजर वेसल्स अब इसके बाद हम एक लास्ट थिंग है कि ट्रेक्योस्टमी ट्यूब्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक होती है जैक्सन्स मेटालिक ट्यूब यूज़ करते हैं इट हैज़ एन आउटर एंड इनर ट्यूब ठीक है इसको ईजियर होता है यूज़ करना इनर ट्यूब जो होती है उसको निकाल देते हैं और उसको साफ भी कर सकते हैं अब इसकी वजह से लेकिन होता क्या है कि प्रेशर पड़ता है ट्रेकिया में जिसकी वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस डेवलप होती है और उसकी वजह से ट्रेकिल स्टेनोसिस होती है जो पॉटिक्स कफ ट्यूब होती है उसमें कफ लगा होता है तो उसमें ये प्रेशर कम डेवलप होता है तो ये इस हाई वॉल्यूम लो प्रेशर एंड टाइट सील ट्यूब विच इज़ यूज इसमें नेक्रोसिस या स्टेनोसिस होने का चांस नहीं होता और तीन दिन बाद यूजली इसको एक नॉन कफ ट्यूब से हम रिप्लेस कर देते हैं सो दिस वॉज ट्रिक्योस्टमी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इसके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए वॉट आर द कॉमन इंडिकेशन ऑफ ट्रिक्योस्टमी एंड वॉट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रिक्योस्टमी रेस्ट यू शूड ऑन अबाउट द पोजिशन एंड एनस्थीसिया सो दिस मच इज इनफ थैंक यू